พี่ชายลูกของอาเอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่เอรู้สึกว่าเอยังดูแลเขาไม่ดีพอเอก็เลยคิดว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกคนเอคิดว่าคนทุกคนเป็นญาติของเอญาติเอต้องการอะไรแสดงว่าผู้ป่วยเขาก็ต้องการเหมือนกันถ้าเราทํางานในหน้าที่หมดเวลางานก็คือจบเนาะแต่การที่เราลงไปเป็นจิตอาสามันมีความผูกพันนะคะเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่น้องแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยึดโยงเกาะเกี่ยวให้เรายังต้องดูแลซึ่งกันและกันแต่มันจะมีอยู่จุดพลิกผันตัวหนึ่งว่าเอเริ่มรู้สึกเหนื่อยเพราะเอทำงานเยอะทำคนเดียวจะทำยังไงถึงจะไม่เหนื่อยห้างยอนอ่ะลองลองกินเนาะเอาหาวพวกคนเกาะยืนดีนะโอเคเออนะเพื่อกำลังใจน้องตัวเองเพื่อกำลังใจโรงพยาบาลมีเรื่องของการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะทั้งคนไข้โรคเรื้อรังไข้ระยะสุดท้ายแต่ก็มีข้อจํากัดบางรายเราอาจจะไปได้แค่เดือนละครั้งเดือนหนึ่งสาสิบวันเราไปหนึ่งวันแล้วอีกยี่สิบเก้าวันที่เหลือถ้าหากว่าไม่มีคนดูแลใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้องมันก็มีผลต่อคนไข้นะคะถ้ามองจากการที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันทีแรกนะคะเวลาจิตอาสาไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเสร็จแล้วก็คือแค่นั้นส่งข้อมูลมาช่วยกันสำรวจของไข้การประชุมเมื่อแต่ก่อนเมื่อมีแต่สั่งสั่งกับขอความร่วมมืออีบ่าบ่มีบ่มีแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างมากล้าอู้แล้วแถวหน้าก็จะว่างมันจะไปค่อนอยู่ตั้งหลังบาลุ่งอ่ะการทํางานเป็นจะเบื่อมากจะต้องทําอย่างอันต่างทําอย่างอีจะต้องเฮือได้ได้ตามนี้เนอะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุยกันก่อนที่จะออกไปเยี่ยมถึงได้รับรู้ว่าโอ้โหคนที่ไปเยี่ยมคนอื่นนะจิตอาสาบางครั้งก็มีทุกข์แล้วเราไม่ได้ดูแลจิตใจของคนที่ไปดูแลคนอื่นเราไม่ได้รับรู้เลยว่าเวลาเขาไปเยี่ยมนะเขาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรสุขยังไงทุกข์ยังไงบางคนไปเจออะไรที่มีความสุขมากก็อยากจะบอกเล่าให้เพื่อนฟังก็ไม่ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวทีเอาไว้ความร่วมมือก็ได้ไว้ตามก็ได้ถึงเราใจยุ่งมากแล้วบางคนไปเจออะไรที่มันโอ้โหทุกข์เหลือเกินอยากจะมีใครสักคนมาช่วยแบ่งเบาความรู้สึกเนาะคําว่าสุนทรียสนานานี่ก็คือการพูดคุยเนาะอย่างใส่ใจนะคะการพูดคุยในลักษณะที่คนพูดก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็รับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้คนกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นคือไม่กลัวว่าจะโดนใครตำหนิเราจะไม่ตำหนิกันว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ดีแต่เราจะมาดูร่วมกันว่าเออมันผิดพลาดตรงไหนแล้วจะแก้ไขยังไงระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลชุมพวงถ้าแพทย์เขาได้แอกว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายดูแลแบบ palliative care หรือดูแลแบบประคับประคองแล้วก็จะดูข้อมูลพื้นฐานสําหรับคนไข้ก่อนค่ะพอดูข้อมูลพื้นฐานสําหรับคนไข้เสร็จแล้วปุ๊บเอก็ต้องไปดูคนไข้ที่เตียงโดยการไปสร้างสัมพันธภาพตอนแรกเราจะทําอะไรกับคนไข้พูดคุยอะไรในทางการรักษายังไม่ได้ค่ะเราต้องไปสร้างสัมพันธภาพก่อนมีลูกกี่คนเขาอยู่กับใครใครเป็นผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอจะพยายามค้นหาว่าวัตถุประสงค์ของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาอยากทําอะไรหรือว่าคนไข้เขาบอกว่าหนูอยากเจอเออคนที่หนูรักหนูอยากเจอพ่อเอก็จะเออตามหาถ้าทําได้พอเอจะทําตามวัตถุประสงค์ของเขาก่อนเขาเสียชีวิตเช่นเขาบอกว่าขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะถ้าขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้านมีอุปกรณ์ต่างๆเอต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักชั่นออกซิเจนที่จะต้องไปใช้เ
หรือว่าพวกเซตทําแผลอะไรต่างๆเอ๊ะก็จะคุยกับน้องอินชาร์ตในตึกอะค่ะคุยเสร็จเขาก็จะจัดทําระบบยืมให้คนไข้แล้วก็มีทีมเข้ามาสอนเหมือนว่าเราขาดแคลนอุปกรณ์อะไรเราสามารถขออนุมัติซื้อได้อะค่ะขอรถไปรับไปส่งอย่างเงี้ยได้ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่เพื่อนที่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตรงนี้นะคะปัจจัยหลักเลยก็คือว่าท่านผู้ในการผู้อำนวยการมีนโยบายที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะคะ่ะให้ดีที่สุดหรือว่าให้กลับไปใกล้บ้านใกล้ใจอะคะ่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนจะมีการแพทย์แผนปัจจุบันที่ดึงผู้ป่วยจากบ้านมาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นในอดีตนั้นผู้ป่วยได้รับการเยียวยาดูแลแล้วก็ใส่ใจจากญาติมิตรจากชุมชนอยู่แล้วนะครับคุณค่าดั้งเดิมมีเราเพียงแต่พยายามเสริมคุณค่าดั้งเดิมนี้ให้เด่นชัดขึ้นเครือข่ายที่ใกล้ชิดเหล่านี้สามารถที่จะเยียวยาได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับไม่ต้องใช้ความรู้ที่ลึกซึ้งอะไรแต่ว่าให้เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ให้เข้าใจถึงความเจ็บป่วยความต้องการนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ส่วนการติดต่อประสานงานภายในโรงพยาบาลเอจะมีหนังสือทําเป็นหนังสือแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือการให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆอะคะ่ะก็จะมีว่าแผนกไหนทํำยังไงโดยที่มีโฟลชาร์ตเข้ามาให้อะคะ่ะหัวหน้าแผนกแต่ละที่รับทราบเสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็ก่อนที่เราจะส่งคนไข้สมมุติว่าส่งคนไข้ลงมาล้างสายอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะโทรไปบอกว่าพี่คะมีเคสโฮมออกซิเจนที่บ้านหนูขออนุญาตส่งคนไข้ล้างสายก็จะเป็นการติดต่อทางหนังสือด้วยแล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยระหว่างภายในคะ่ะหลังจากที่คนไข้กลับไปอยู่ที่บ้านเสร็จปุ๊บนะคะเอก็จะส่งหนังสือเยี่ยมบ้านตามไปอะคะ่ะการติดต่อประสานงานภายนอกต้องมีหนังสือก่อนหนังสือทางราชการโดยที่ผู้อำนวยการเซ็นให้อะคะ่ะว่าเราจะไปขอความร่วมมือให้เขาช่วยทํำยังไงพอส่งหนังสือเสร็จปุ๊บเอ๊ก็จะโทรประสานงานซ้ำมาค่ะว่าเออถ้าเป็นเราพอสตอเอ๊ก็โทรผ่านสสอ,อก่อนว่าพี่คะมีเคสเออสมมุติว่าอย่างเป็นยายแป้นนาบำรุงนะคะขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้านพี่ช่วยแจ้งเราพอสตอให้หนูหน่อยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาประสานกับเจ้าที่รอพสตอนึงก็คือ1ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะสองก็คือมีความเป็นกันเองอันที่สามคือจะต้องเป็นผู้ที่มีแสดงถึงความจริงใจที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วก็น่าจะมีความคล่องตัวในการที่จะประสานกับบุคคลอื่นๆในโรงพยาบาลผู้บริหารของตนแล้วก็ประสานกับแอพอรพสตเนี่ยค่ะปัญหาแรกๆก็คือว่าเขามองเอเป็นเด็กเอเป็นเด็กไม่สามารถทํางานอย่างนี้ได้หรอกงานมันเป็นงานใหญ่เอต้องพยายามทําตัวให้เป็นน้ําให้เป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วพยายามอ๋อมีความรู้ใหม่มาเรายอมรับของเขาเรายอมรับฟังพี่สอเพราะว่าเขาเป็นผู้อาวุโสกว่าอะคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะไปนอบน้อมต่อเขาเราต้องไม่ใช่ว่าเราไปสั่งว่าเออพี่หนูจะไปเยี่ยมบ้านอย่างนี้พี่ไปเตรียมคิดให้หนูนะเราไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องบอกว่าพี่คะหนูขอความช่วยเหลือขอรบกวนหน่อยได้ไหมคะพี่ช่วยเตรียมพื้นที่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูจะลงพื้นที่ะคะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยลักษณะการทํางานอาจจะเป็นลักษณะของวิชาการหรือว่าการสั่งการเนาะเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เชิญประชุมอบรมแล้วก็กลับไปแยกย้ายกันไปหรือว่ามอบหมายงานให้ไปทําแล้วเราก็รอรับผลงานรอรับรายงาน
เราก็ปรับวิธีการทํางานว่าแทนที่เราจะนั่งรอให้เขาส่งรายงานเราก็ลงมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานทํางานกันอย่างพี่อย่างน้องมันเป็นบรรทัดฐานเขาเนี่ยเขาเนี่ยตามที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาจะได้เนี่ยสัปดาห์นี้ผมไปแล้วก็ไม่ต้องมีใครไปอีกสัปดาห์หนึ่งจุดพิลุอีกสัปดาห์หนึ่งท่านโนนอีกสัปดาห์หนึ่งท่านตอนที่วัดโซเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยสีนั้นผมก็บอกว่ามาสุขภาพดีขึ้นนะครับและมีเกิดน้ำใจกว่าขาดตรงเนี้ยผู้ป่วยเนี่ยขยับขยันตัวยังไม่ได้กันเป็นขยับขยันได้ก็มีกําลังใจอ่าที่นาซานี่ก็ต้องซื้อกับวิจัยแต่ก่อนนี้อสมโรงเยี่ยมเนี่ยก็คือทุกคนก็คือแย่งแย่งบทบาทหน้าที่กันโดยที่ไม่มีการฟังฟังกันแล้วเรามาได้การเรียนรู้ร่วมกันว่าการลงเยี่ยมเนี่ยเราควรจะมีทักษะการฟังทักษะการพูดเพื่อที่ว่าจะทำให้ไม่เกิดการแย่งกันพูดหรือว่าการพูดแล้วไม่ไปกระทบน้ำใจของของคนไข้จะทำให้ต่ออายุของคนไข้คนไข้มีชีวิตที่ที่มีความสุขมากขึ้นกินข้าวกับมะลำแต่ยังกินข้าวกับปัญญาหัวเลยนิวนะเมื่อเมื่อวานนะนี่ยังไปจ๋อมอุ้ยไปจ๋อมยาแก้แพ้เป็นน้ำมวยจ้ะดีแม่ไม่รอเลยอาหารการกินไปพวกนี้ก็ธรรมดาเอาหนึ่งทำให้แก่ใหญ่ปกติเขาจะเป็นยังไงเนาะมันเข้ามันเข้าเนี่ยมันจะทำเรื่องเป็นพอสอตอนี่จะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของการทํางานเพราะว่าแต่ก่อนนี้เวลาส่งรายงานอสมอจะต้องมีรายการส่งรายงานกันทุกเดือนเวลาส่งรายงานเนี่ยเขาจะส่งมาเหมือนเป็นกระดาษที่ไม่มีชีวิตคนไข้ชื่อนั้นชื่อนี้ป่วยอะไรออกมาแต่ว่าพอพอหลังๆที่เรามาจัดการอบรมหรือว่าลงเยี่ยมบ้านบ่อยๆครั้งขึ้นมันจะเป็นการได้ใจมากขึ้นเวลาเขียนรายงานส่งเข้ามาเนี่ยเขาจะเขียนปัญหาหรือเขียนสภาพคนไข้ที่เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีการติดตามเยี่ยมครั้งต่อไปโดยที่เราไม่ต้องไปบอกหรือว่าไปบังคับเขาว่าจะต้องไปเยี่ยมครั้งอีกครั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงเวลาเขาลงเยี่ยมเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรเขาก็จะโทรมาโทรมาหาเจ้าหน้าที่โทรมาถามว่าคนไข้เนี่ยมีแผลจะทําแผลยังไงจะเอาเซตทาแผลที่ไหนแล้วเวลาล้างแผลล้างอย่างไงเราก็จะสอนเทคนิคเขาไปเขาก็สามารถไปทําได้และสิ่งสําคัญก็คือการไม่มองว่าเรามีความรู้มากกว่าแต่เรียนรู้ว่าคนที่อยู่ในชุมชนจักรยาภาพเราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะในชุมชนก็เติมเต็มให้เขาแล้วก็ไปเป็นส่วนที่สนับสนุนให้เข้าใจแล้วก็ดูแลคนในชุมชนได้ดีกว่าเราด้วยเพราะเขาว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าเราแล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อในศักยภาพของเขาว่าเขาสามารถทํางานร่วมกับเราได้ค่ะแล้วเขาก็จะเชื่อเรากลับคืนมาว่าเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้นะคะตรงนี้ต้องมีความเชื่อให้เขาไว้วางใจเขาอะค่ะ